ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கான டாப் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் கோல்டன் கொஷின்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து பார்க்க போகிறீங்க ஸோ வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் ஃபுல் மார்க் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாருமே எடுக்கலாம் ஸோ எந்த கொஷின் எவ்வளோ டஃபாக கேட்டாலும் சரி அஞ்சு ஃபைவ் மார்க்குமே அட்டன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன ஃபைவ் மார்க் படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தளவில் நிறைய பேர் வந்து டஃபாக ஃபீல் பண்ணுற சப்ஜெக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப டஃபாக ஃபீல் பண்ணுற அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்க அப்படினா ஃபிசிக்ஸ் தான் டஃபா ஃபீல் பண்றீங்க ஈவன் கெமிஸ்ட்ரில கூட நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா 100க்கு 80 பிளஸ் மார்க் 85 அந்த மாதிரி ஸ்கோர் பண்ண முடியுது பட் ஃபிசிக்ஸ்ல இன்னமும் பாஸ் பண்றதுக்கே கஷ்டப்படுற ஸ்டூடண்ட்ஸும் இருக்கீங்க பட் பப்ளிக் एग्जामல அதெல்லாம் அடிச்சு எறிஞ்சு சோ கண்டிப்பா பாத்தீங்க அப்படினா எல்லா ஸ்டூடண்ட்டுமே வந்து 70 க்கு 50 பிளஸ் அண்ட் 100க்கு பாத்தீங்க அப்படினா 80 பிளஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஒரு ஆசை சோ அதுக்காக நான் இனிமே டாப் இதே மாதிரி டாப் 50 கோல்டன் 2 மார்க் அண்ட் 3 மார்க் சேர்த்து 2 மார்க் அண்ட் 3 மார்க் சேர்த்தே 50 क्वेश्चंस இப்போ வந்து 5 மார்க்ல எதது 50 இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस அப்படிங்கறது இந்த வீடியோல சொல்றேன் சோ வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க and இந்த 50 லயும் the most important question எது ரிப்பீட்டடா எது நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் நான் சொல்றேன் சோ வீடியோ அப் டு எண்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லா பாருங்க and 12th ஸ்டூடண்ட் இன்னும் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறீங்க சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஸ்டூடண்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க and இப்போ இந்த இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन நான் எதை பேஸ் பண்ணி சொல்றேன்னா இது வரைக்கும் एग्जामல ரிப்பீட்டடா கேட்டது and இந்த வருஷம் இதெல்லாம் கேட்பாங்க அப்படினு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றவங்களோ பெரும்பாலான டீச்சர்ஸ் சோ அந்த क्वेश्चंस தான் இப்போ நான் இருக்கேன் சோ வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க and it's for english medium student tamil mediumத்துக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन பார்க்கல அப்படினா இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் தமிழ் மீடியத்துக்கான லிங்க் கொடுக்கிறேன் செக் பண்ணி பாருங்க தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடண்ட்ஸ் யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்கறீங்கனா இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்து உங்க புக் இல்ல கைடு நீங்க எது படி எதை வச்சு படிக்கிறீங்களோ சோ அதுல வந்து ஒரு பேனா ஒரு பென்சில் எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் லெசனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சல் லைன் ஈக்வோட்ரியல் லைன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஷின் அச்சு கோடு மற்றும் நடுவரை கோடு அண்ட் புக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே கொஷினாக இருக்கும் இது சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தனித்தனியாகவும் கேட்பாங்க ஒன்று ஆக்சலுக்கு மட்டும் கேட்கலாம் இல்லை ஈக்வோட்ரியலுக்கு மட்டும் கேட்கலாம் ஸோ அதனால் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துங்க தனியாகவும் கேட்கலாம் இல்லை ரெண்டையும் சேர்த்து கூட ஃபைவ் மார்க் கேட்கலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் ஆக்சலை மட்டும் வந்து த்ரீ மார்க்கில் கூட கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் பட் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷின் அதை பார்த்துக்கங்க ஸோ தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டியூ டு எலக்ட்ரிக் டிபோல் அது வந்து பார்த்துக்கங்க சோ அடுத்து காஸ்ல அந்த வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு क्वेश्चन காஸ்ல அது பாத்துக்கங்க அடுத்து எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் ஏ கெபாசிட்டர் அந்த क्वेश्चन வந்து பாத்துக்கங்க சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா வாண்டி கிராஃப் ஜெனரேட்டர் வாண்டி கிராஃப் ஜெனரேட்டர் நிறைய एग्जामல கேட்டிருக்காங்க பப்ளிக் एग्जामலயே நீங்களே பாருங்களே இது வரைக்கும் எழுதுறீங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் மிட்டம்ல இருந்து இப்ப ரிவிஷன் एग्जाम செகண்ட் ரிவிஷன் வரைக்கும் எழுதிருப்பீங்க मैक्सिमम எல்லாரும் இதுல எந்த क्वेश्चन பேப்பர் வேணாலும் எடுத்து பாருங்க मैक्सिमम ஒரு ஒரு நீங்க ஒரு ஏழு எக்ஸாம் எழுதிருக்கீங்கன்னு ஒரு குத்துமதிப்பா வச்சுக்கிறோமே அதுல அஞ்சு கொஷனுக்கு மேல இந்த வேண்டி கிராஃப் ஜென்ரேட்டர் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷின் அதை வந்து பாத்துங்க அதுவும் இந்த வருஷம் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு இது பெரிதும் கேட்கப்படும் அப்படின்னு ரொம்ப எதிர்பார்க்கப்படுது ஸோ அதனால இந்த கொஷனை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கங்க லெசன் டூ பொறுத்தவரை மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அண்ட் வீட் ஸ்டோன் ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல வேண்டி கிராஃப் ஜென்ரேட்டரோ ஸோ அதே மாதிரி லெசன் டூல வந்து வீட் ஸ்டோன் ஃப்ரிட்ஜ் இந்த வருஷம் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் வீட் ஸ்டோன் ஃப்ரிட்ஜ் ஸோ அதை வந்து பாத்துக்கங்க ஸோ தென் மேக்னெட்டிக் <laughs> அது வந்து பாத்தீங்க சைக்ளோட்ரான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தென் ஃபோர்ஸ் ஆன் ஏ கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் அடுத்து ஃபோர்ஸ் ஆன் ஏ டூ கண்டக்டர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க லெசன் த்ரீல இருந்து மேக்சிமம் இதுல இருந்தா ஃபைவ் மார்க் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அது பாத்துக்கோங்க லெசன் ஃபோரை பொறுத்தவரை ஏசி ஜென்ரேட்டர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்
prism snell's law very very important lens maker formula us and snell's law in the unit la romba romba important so idrallaye konjam nalla paathinga and unit 7 portha role paathinga appo youngs double slit experiment at the differentiation of a single slit compound microscope அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹைஜன்ஸ் ரிஃப்ராக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரீசால்விங் பவர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் இதெல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அண்ட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க் வந்து தெரியல அப்படின்னா விட்டுட்டு வந்துருங்க இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் இப்ப நான் சொல்லியிருக்க கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்து தான் வரும் அண்ட் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இது ஒழுங்கா படிக்காம போயிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஓரளவு பார்த்துட்டு போயிருக்கீங்க உங்களுக்கு அந்த இடத்துல நாலு கொஸ்டின் தான் தெரியுது ஒரு கொஸ்டின் பாத்து லைட்டா தான் பாத்துருப்பீங்க பட் அது ஃபுல்லா மறந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்ல அப்ப நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அது ரெலவெண்டா உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியுதோ அது எல்லாத்தையுமே அட்டன் பண்ணுவீங்க ஏன்னா அது பப்ளிக் எக்ஸாம்ங்கிறதுனால டெஃபினெட்லி வந்து நீங்க அட்டன் பண்ணி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னாவே அதுவும் பிசிக்ஸ் எல்லாம் பொறுத்தவரை சர்க்கியூட் அது அந்த டயக்ராம் போறோம்ல டயக்ராம்க்குலாம் மார்க் சோ நீங்க வந்து கொஸ்டின் கொஸ்டினுக்கு வந்து ஏதாவது டயக்ராம் போடுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா மேக்சிமம் டயக்ராம் போட்டு வச்சிருங்க அது தப்பா இருந்தாலும் சரி ரைட்டா இருந்தாலும் சரி டயக்ராம் போட்டு வச்சுட்டீங்கன்னா மேபி அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கொடுக்க சான்ஸ் இருக்கு அப்புறம் நீங்க ஏதாவது கண்டென்ட்ஸ் அது ரெலவெண்டா எழுதி வச்சிருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் क्वेश्चनக்கு ஒண்ணுமே தெரியாம நீங்க ஈஸியா ரெண்டுல இருந்து மூணு மார்க் வரைக்கும் வாங்களாம் சோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க எந்த क्वेश्चनமே வந்து மேக்ஸிமம் தெரியல அப்படினா அட்டெண்ட் பண்ணாம வந்திராதீங்க அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு புக் பேக் ஒன் வாட தரவ படிச்சிருங்க இதெல்லாம் انا இப்ப இடையில சொல்லிக்கிட்டு இருக்கலாம் எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் மேக்ஸிமம் ஃபிசிக்ஸ்ல என்னென்ன நீங்க மிஸ்டேக் பண்றீங்க அது எல்லாத்தையும் ஏனா நிறைய பேர் வந்து ஒன் வாட தானே எப்படியாவது கேட் எழுதிக்கிறலாம் என்னடா क्वेश्चन ஏபி வந்தாலும் நம்ம வந்து எப்படியும் கேட்டுலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் இருக்கீங்க பட் அதை வந்து கொஞ்சம் தவிர்த்துருங்க புக் பேக் ஒன் மாதிரி எல்லா யூனிட்லேயும் படிச்சிருக்கேன் ஏன்னா பன்னெண்டு பத்துல இருந்து பதிமூணு பன்னெண்டு கொஸ்டின் வரைக்கும் புக் பேக் கேட்பாங்க அப்ப ஈஸியாக வந்து நீங்க புக் பேக் ஒன் வாட் மட்டும் படிக்கிறது மூலயமா டென் பிளஸ் மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் பத்து மார்க் அது பன்னெண்டு வரலாம் பதிமூணு வரலாம் பதினாலு வரலாம் நம்ம மினிமமா பத்து மார்க் நம்ம கையில கேரண்டியா இருக்கும் ஸோ அதனால புக் பேக் ஒன் வாட தரவா படிச்சிருங்க தென் நான் சொல்ற ஃபைவ் மார்க் அண்ட் நான் கோல்டன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் நான் நெக்ஸ்ட் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ அதெல்லாம் நல்லா படிச்சிருக்கேன் டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட் மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க ஓகே then 8 unit perthula division and german experiment very very important electron microscope romba romba important continuous x ray spectral series very very important adutha paathinga appo einstein explanation for photoelectric equation adu in lesson 9 la vande half life period very very important law of ரேடியோ ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் டிகே அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரல் சீரியஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் ஆர்பிட் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டென்த் யூனிட்டை பொறுத்தவரையில் ஹால்ஃப் ஆஃப் ரெக்டிஃபயர் அது ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபயர் அது அப்புறம் ஜீனர் டயோடு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் கேரக்டர் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் காமன் எமிட்டர் மோட் அது அடுத்து டிரான்சிஸ்டர் ஸ்விட்ச் டிரான்சிஸ்டர் சாம்பிள்ஃபயர் டிமார்கன்ஸோட தியரம் ஒருவேளை உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஸ்டின் ஈஸியாக வைக்கணும்னா அந்த டி மார்க் தேரத்தை வச்சுருவாங்க ஏன்னா மேக்ஸிமம் இது எல்லாருமே படிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதனால இதுவும் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துங்க தீஸ் தீஸ் ஆர் த டாப் ஃபிஃப்டி கோல்டன் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் யுவர் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் சைக்ளோட்ரான் நல்லா பார்த்துங்க அது சொல்லலன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது சைக்ளோட்ரான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கம்பல்சரி இந்த தடவை கேட்கறதுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடியது அண்ட் ஒன்னொன்று என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் வந்து எதாவதுனா நீங்கள் கேட்டிருக்காங்களோ பிக் கொஸ்டின் மட்டும் சொல்கிறேன் ஃபைவ் மார்க் மட்டும் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் லாஸ்ட் படிச்சுக்கலாம் விட்டதுக்கானது <laughs> இந்த வருஷமும் நான் அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டேன் ஐம் ரியலி 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 சாரி எனிவே கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் எனக்கு இந்த டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க ஓகே அவங்களுக்காக நான் கண்டிப்பாக இனிமே தொடர்ந்து நான் வீடியோ போடுவேன் ஸோ வியூஸ் போனாலும் சரி போகலாட்டியும் சரி இருக்கிற அந்த கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக நான் இந்த பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு நீ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் கண்டினியூஸாக வீடியோ போடுவேன் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார்